ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون سنهم الله ستي بشواسي قلعي بشواسي نقلعي سهودري سهودر انماري سهورتو قلعي بارا لوغا بشواسم വളരെയേറെ ദൃഢമായി പഠിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യേണ്ടെന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽ പരമപ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ആ വിഷയത്തിൻ്റെ വിശദ വിവരണങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷഫാഴത്തിനെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ക്ലാസുകളിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അവൻ കണക്കാക്കിയ അത്ര കാലഘട്ടം വളരെയേറെ പ്രയാസത്തിലും വിഷമത്തിലുമായിക്കൊണ്ട് ആളുകൾ മഹ്ഷറിൽ ഭീരിജനകമായ ഒരവസ്ഥയിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന കാത്തുനിൽപ്പിനൊടുവിൽ ഒന്ന് വിചാരണക്കെടുത്തു കിട്ടാൻ വേണ്ടി പരലോകത്ത് മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ അടുക്കൽ അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ശുപാർശ പറയണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ പോവുകയും അവസാനം മഹാനായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ അരികിലെത്തുമ്പോൾ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അനുമതിക്ക് വേണ്ടി കാത്തുകിടന്ന് റബ്ബിന്റെ അനുമതി പ്രകാരം ശുപാർശ പറയുകയും ശേഷം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ വിചാരണക്ക് വേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്ന രംഗത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കുവാനുള്ളത് നാം ഏവരും വളരെയേറെ ഭയത്തോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് പരലോകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നേരിടാനുള്ള അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ഹിസാബ് അഥവാ നമ്മുടെ വിചാരണ വിചാരണക്ക് വേണ്ടി സർവലോക പരിപാലകനായ റബ്ബ് വരികയാണ് അള്ളാഹു വിചാരണക്ക് വേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റബ്ബിന്റെ ആ വരവ് അള്ളാഹു വിചാരണ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മഷറിലേക്ക് അവൻ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ വരവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൃഷ്ടികളുടെ വരവ് പോലെയാണ് എന്ന് 
പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഹൽ യന്ദുറൂന ഇല്ലാ അൻ യഅതിയഹുമു അല്ലാഹു ഫീ ദുലലിൻ മിനൽ ഗമാമി വൽ മലായികത്തു വ ഖുദിയൽ അൽമറു വ ഇല വ ഖുദിയൽ അൽമറു വ ഇല അല്ലാഹി തുർജഉൽ അൽമൂർ സൂറത്തുൽ ബഖറ 210 ആമത്തെ ആയത്തിലൂടെ അല്ലാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാഹു വരുന്നതിനെയല്ലാതെ ഇനി അവർ നോക്കി നിൽക്കുകയാണോ ഫീ ദുലലിൻ മിനൽ ഗമാമി മേഗ തണലുകളിലായി കൊണ്ട് ും മലക്കുകളും വരുന്നതല്ലാതെ ഇനി അവര് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണോ ഇത് വിശദീകരിച്ചിടത്ത് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പരലോകത്ത് വിചാരണക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ആ വരവിനെ സംബന്ധിച്ചു കൂടിയാണ് ഇതിൽ അള്ളാഹു താലെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു എന്റെ റബ്ബ് വന്നു മലക്കുകളും മണിയണിയായി വന്നു നിന്നു എന്ന് കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ റബ്ബ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബ് വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ അതിന്റെ രൂപം എങ്ങനെയായിരിക്കും പല്ലാടെ വരവ് അതൊന്നും നമ്മൾ തലപുകഞ്ഞ് ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് കുഴങ്ങേണ്ടതല്ല കാരണം നമുക്കറിയാത്തൊരു മേഖലയാണത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ വരവിനെ പറ്റിയുള്ള വിഷയത്തിൽ മാത്രല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു അവനെ സംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കരം അള്ളാഹുവിന്റെ കൈ യദുല്ലാഹി എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവന്റെ ഇരു കൈകൾ എന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഹദീസുകളുടെ അടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റബ്ബ് സുബാനഹൂല എല്ലാ രാത്രിയും മൂന്നിലൊരു നേരം മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സർവലോക പരിപാലകരായ റബ്ബ് ഇറങ്ങി വരുന്നു എന്ന് ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് റബ്ബ് ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് അപ്പൊ റബ്ബിന്റെ നുസൂൽ റബ്ബിന്റെ മജീ അള്ളാഹുവിന്റെ വരവ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇറക്കം അതുപോലെ ഹദീഫിൽ കാണാം അള്ളാഹു ചിരിക്കുന്നു അവൻ കോപിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളും വിശേഷണങ്ങളും ഒക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുകയാണ് അതിന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന് അറിയാം എന്നാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ രൂപം അറിയില്ലെന്ന് വെച്ച് അള്ളാഹുവിന് അങ്ങനെ ഒരു സിഫത്തില്ലെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്ന് നമ്മൾ നിഷേധിക്കണോ ഇല്ല നാം അതിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കണം അല്ല അവനെ കുറിച്ച് ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ സംഭവിക്കും അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അറിയണം അന്നഹു ഹക്കുൻ അത് സത്യമാണ് നാം അത് വ്യാഖ്യാനിച്ചൊപ്പിക്കാൻ നോക്കരുത് അല്ല വരുന്നു പറയുമ്പോ അള്ളാടെ ശിക്ഷ വരും എന്നാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ കൽപ്പന വരും എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇറങ്ങും എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ കൽപ്പന ഇറങ്ങും എന്നാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങും എന്നാണ് എന്നൊന്നും അതിന് വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത് അല്ല വ്യാഖ്യാനിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വ്യാഖ്യാനിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് വേറെ ഒരു അർത്ഥമാണ് അതല്ല എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പാടില്ല അതിനെ അക്ഷരഭേദം വരുത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റു തലങ്ങളിലേക്ക് ആ പദത്തെ വലിച്ചു നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനും പാടില്ല അത് കളവാക്കാനും പാടില്ല അങ്ങനെ അല്ല ഇറങ്ങുന്നില്ല അല്ല വരിക എന്നുള്ളതില്ല അല്ല ചിരിക്ക എന്നുള്ളതില്ല അല്ല കോപിക്ക എന്നതില്ല എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല ഏത് ഗുണങ്ങളിലും വിശേഷണങ്ങളിലും സലഫുസാലിഹികളുടെ സച്ചരിതരായ മുൻഗാമികളുടെ നിലപാട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആ നിലപാട് വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന മുൻഗാമികൾ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചോ അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്മാവുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്തുകളും നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ സഹാബത്ത് വിശ്വസിച്ചതുപോലെ താബിയങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ ഇമാമീങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ കാരണത്താൽ ഇന്ന് പല പിഴച്ച കക്ഷികളും ആ വിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആളുകളെ പരിഹസിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവരുടെ അള്ള നമ്മുടെ അള്ളയല്ല ഇവരുടെ അള്ള ഇറങ്ങുന്ന അള്ളയാണ് 
ഇവരുടെ അള്ള കയറി പോകുന്ന അള്ളയാണ് ഇവരുടെ അള്ള ചിരിക്കുന്ന അള്ളയാണ് ഇവരുടെ അള്ള ഇരിക്കുന്ന അള്ളയാണ് വരുന്ന അള്ളയാണ് പോകുന്ന അള്ളയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അവനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പടി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരേക കാരണത്താൽ അള്ളാഹുവിനെ വളരെ മോശമായ നിലക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥ ഇന്ന് പലരിലും കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മുൻഗാമികൾ വിശ്വസിച്ചതിലാണ് സുരക്ഷിതത്വമുള്ളത് സഹാബത്ത് വിശ്വസിച്ചതുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സുരക്ഷിതത്വമുള്ളൂ കാരണം അവരാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനെ കണ്ടവർ അവരാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടവർ അവർ ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇറക്കത്തെ കുറിച്ച് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ടില്ല അതെങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു പരിഹസിച്ചിട്ടില്ല ഏത് രാത്രിയിലായി ഇറങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയിട്ടില്ല ഇന്ന് പലരും അത് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുകയാണ് അല്ല എല്ലാ രാത്രിയിലും ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന കക്ഷികൾക്ക് പിന്നെ അവരുടെ അള്ളാക്ക് ഇറങ്ങാനേ നേരുണ്ടാവുകയുള്ളൂ കയറാൻ നേരുണ്ടാവില്ല കാരണം ഒരിടത്ത് ഇപ്പൊ രാത്രിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് രാത്രിയാണ് അപ്പൊ ഭൂമി ഉരുണ്ട ഭൂമിയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പല സമയങ്ങളിൽ രാത്രി ഇങ്ങനെ മാറിയും മാറിയും വരുമ്പോ ഇവരുടെ അള്ളാക്ക് ഇറങ്ങാനല്ല കറങ്ങാനേ സമയമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ആക്ഷൻ പോലും കാണിച്ച് കറങ്ങാനേ സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷൻ പോലും കാണിച്ച് സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ പരിഹസിക്കാൻ വകുപ്പില്ല മഹാനായ ഇമാം മാലിക് റഹമത്തുല്ലാഹി അലൈഹി മധുഹബിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ മദീനയിൽ ജീവിച്ച് മദീനയിലെ വലിയ പണ്ഡിതൻ എന്നറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വഫാത്തായി പോയി മാം മാലിക് റഹമത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹം ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരമകാരുണികൻ സിംഹാസനത്തിന്മേൽ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നു എന്ന വചനം വന്നപ്പോൾ ആ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു അർഷിന്മേൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഇമാം മാലിക് റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ മറുപടി ഇസ്തിവാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ അറിയാവുന്ന സംഗതിയാണ് എന്താ ഇസ്തിവാവ് ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപവിഷ്ടനാവ പക്ഷെ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൽക്കൈഫ് മജുഹൂൽ റബ്ബിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുമ്പോ അതിന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പറയാനും കഴിയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്താനോ അതുപോലെയാണെന്നോ പറയാനോ വ്യാഖ്യാനിക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ള പറഞ്ഞതെന്തോ അപ്പടി വിശ്വസിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യൽ അത് പുതിയ പരിപാടിയാ അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യലും അതിനെ പരിഹസിക്കലും ഒക്കെ പുതിയ പരിപാടിയാണ് എന്നിട്ട് ചോദ്യകർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നീ വളരെ മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവങ്ങളാണ് നിന്നിൽ കാണുന്നത് പിടിച്ചു പുറത്താക്കാവനെ സദസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇമാം മാലിക് റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഈ രൂപത്തിൽ ചോദിക്കാൻ മെനക്കെട്ട വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ രീതി മനസ്സിലായപ്പോൾ സദസ്സിൽ നിന്ന് മഹാനായി മാ മാലിക് റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി പിടിച്ചു പുറത്താക്കുകയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കറിയാത്തൊരു കാര്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല അല്ല എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാത്ത നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാന്റെ വരവിനെ പറ്റി പറയാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉപവിഷ്ടനാകലിനെ പറ്റി പറയാ അള്ളാഹുവിന്റെ ചിരിയെ പറ്റി പറയാ അള്ളാഹു ഇറങ്ങുന്നു എന്നതിനെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനോ പറയാനോ പാടില്ല അത് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസമാണ് ഇനിയും നോക്കൂ ഇമാം മാലിക് റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ ഉസ്താദായ ചോദിക്കപ്പെട്ടു ഇതേ കാര്യം തന്നെ മഹാനവറുകളും പറഞ്ഞത് അറിയാവുന്ന സംഗ അറിയാത്ത സംഗതിയൊന്നുമില്ല ഇസ്തിവാ ഇരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ വൽ കൈഫ് കയറും അഴക്കൂൽ അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ചതിന്റെ രൂപം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ അള്ളാഹുവിന് അനുയോജ്യമായ നിലക്ക് അതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി ഏത് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹ് അള്ളാഹിനെ പറ്റി പറയുന്നുവോ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുവോ അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ യോജിക്കുന്ന നിലക്ക് അതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു അമിൻ അള്ളാഹി റിസാല 
അള്ളാഹുവിങ്കൽ എന്നാണ് സത്യത്തിന്റെ സന്ദേശം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റസൂലിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളത് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി എത്തിച്ചു തരലാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ് മുഴുവനും അംഗീകരിച്ച് സത്യപ്പെടുത്തലാകുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അള്ളാഹ് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിങ്കൽ എന്ന് രിസാലത്തവൻ റസൂൽ അള്ളാഹ് കൊടുക്കും റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരും നമ്മളത് മുഴുവനും അംഗീകരിക്ക അത് മാത്രാണ് പരിഹാരം അതല്ലാതെ പരിഹസിച്ച് നടക്കലല്ല പല ആളുകളും പല യൂട്യൂബുകളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും കാണാൻ സാധിച്ചു വഹാബികളുടെ അള്ള അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് കൈയുണ്ട് കാലുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രത്യേകമായ മോഡല് ഒരു ഗണപതിയുടെയോ മറ്റോ രൂപണ്ടാക്കി ഇതാണ് മുജാഹിദുകളുടെ അള്ള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതോ ഒരു വിദ്വാൻ വരച്ചു വിട്ട് അത് വൈറലായി യൂട്യൂബുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും എന്താണോ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അതപ്പടി വിശ്വസിക്കാനാ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിലപ്പുറം ചോദ്യം ചെയ്യലും പരിഹസിക്കലും ഒന്നും ഒരു മുസ്ലിമിന് നിരക്കുന്നതോ അവന്റെ വിശ്വാസത്തിന് നിരക്കുന്നതോ അല്ല അത് കുഫുറിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുക സർവശക്തനായ റബ്ബിനോട് നിരന്തരം നാം തേടേണ്ടുന്ന മഹാപാതകമാണ് കുഫുർ നമ്മിൽ വന്നു പോകുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹു വിചാരണക്ക് വേണ്ടി വരുന്നു എന്നാണ് ആ വിചാരണക്ക് വേണ്ടി റബ്ബിന്റെ വരവോടുകൂടി സർവസ്ഥലത്തും ഒരു ശോഭ പ്രത്യേകമായി പരക്കുകയാണ് വാശിറക്കത്തിൽ റബ്ബിന്റെ ആ ശോഭ അവന്റെ പ്രകാശ നിമിത്തം ഭൂമിയൊട്ടാകെ പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രകാശം പരക്കുകയാണ് വിചാരണക്ക് വേണ്ടി റബ്ബ് വരുമ്പോൾ മലക്കുകളും കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇറക്കപ്പെടുകയായി അതാ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് വിചാരണക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗംഭീരമായ ആ വരവിൽ വെള്ളിയാഴ്ചകൾ തോറും നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സൂറത്തുൽ കഹഫ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയണ് സർവലോക പരിപാലകനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും മണിയായി പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് എല്ലാരും പോയി നിൽക്കുകയാണ് റബ്ബാ സമയത്ത് പറയും ലക്കത് ജൂത്ത് മൂന നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സമീപത്തിതായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഞാൻ ആദ്യ തവണ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ ആദ്യ തവണ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ എല്ലാവരും ആ സൃഷ്ടികളൊക്കെ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ബൽസാംതും പക്ഷെ നിങ്ങൾ പലരും വാദിച്ചിരുന്നു അല്ലെന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പലർക്കും തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒക്കെ ബോധ്യായിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്ന നിലക്ക് സർവലോക പരിപാലകൻ പറയുകയാണ് ഒരു ശബ്ദങ്ങളും അവിടെ ആർക്കും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും പതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അക്ഷരാണത് വിചാരണക്ക് വേണ്ടി കൊടാനു കോടി ജിന്നുകളും മനുഷ്യരും ഒക്കെ നിർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതിഭയങ്കര വിഹ്വലമായ ഭയവിഹ്വലമായ ഭീകരത നിറഞ്ഞ വളരെയേറെ പ്രയാസം സഹിക്കുന്ന സൂര്യൻ ഒരു ചാണുമുകളിൽ കത്തിജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് വിയർപ്പിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന വളരെയേറെ ക്ലേശം സഹിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹം ഒന്നാകെ പ്രാളപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അത്ര കോടിക്കണക്കിന് ജിന്നുകളും മനുഷ്യവർഗങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു ശബ്ദങ്ങളും അവിടെ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നില്ല എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും പരമകാരുണികന്റെ മുമ്പിൽ പതുങ്ങിപ്പോയി റഹ്മാനി പരമകാരുണികന്റെ മുമ്പിൽ അതാ സർവ ശബ്ദങ്ങളും ഭയത്തോടെ പതുങ്ങിപ്പോയി ഒന്നും ഒരു നേരിയ രൂപത്തിലുള്ള അനക്കങ്ങളല്ലാതെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മുഖങ്ങളൊക്കെ കീഴൊതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സർവ മുഖങ്ങളും കീഴൊതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം അടക്കി ഭരിക്കുന്ന സർവലോക നീ എന്താവായ അതുപോലെ തന്നെ എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ മുഖങ്ങളും അതാ കീഴ്പ്പെട്ട് കീഴൊതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഭയം കൊണ്ടും പേടി കൊണ്ടും എല്ലാവരും നിവർന്നു നിൽക്കാൻ പോലും ആവാതെ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുകയാണ് 
മുട്ടുകുത്തിപ്പോയി നിവർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ പോലും ഇല്ലാതെ ഭയം കൊണ്ട് വത്തറ കുല്ല ഉമ്മത്തിന് എല്ലാ സമുദായങ്ങളെയും നിനക്ക് കാണാം മുട്ടുകുത്തിയവരായ നിലയിൽ മുട്ടുകുത്തിയവരായ നിലയിൽ ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നിടത്തവന്റെ ന്യായാസനം അവൻ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ വിളിച്ചു പറയും അല്ലയോ ജിന്നുകളുടെയും മിൻസുകളുടെയും വർഗമേ സമൂഹമേ ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് മുതൽ ഈ ദിവസം വരെയും നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വാക്കുകളും നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുകയായിരുന്നു കേൾക്കുകയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇതാ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ റെക്കോർഡുകളും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇതാ നിവർത്തപ്പെടുകയാണ് ആരെങ്കിലും തന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ രേഖയിൽ കാണുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കട്ടെ അവൻ വജത കൈറതാലിക ഖൈറ് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഷെറാണ് തന്റെ റെക്കാർഡുകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ ഫലായലൂമൻ ഇല്ല നഫ്സഹോ അവൻ തന്നെ തന്നെ അല്ലാതെ ആക്ഷേപിക്കണ്ട അവൻ സ്വന്തത്തെ അല്ലാതെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട നന്മ കണ്ടാൽ അള്ളാഹന സ്തുതിച്ചോട്ടെ തിന്മയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദി അവൻ തന്നെയാണ് അവന്റെ മേലിൽ യാതൊന്നും ആരും വെച്ച് കെട്ടിയതല്ല അവൻ തന്നെ ചെയ്തതിന്റെ ആ കാര്യങ്ങളാണ് അവൻ കാണുന്നതെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം വിചാരണക്ക് വേണ്ടി കളമൊരുങ്ങുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കഴിഞ്ഞ സഫായത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം വിചാരണ ആവശ്യമില്ലാതെ കുറെ ആളുകൾ അതിന്റെ മുമ്പങ്ങ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അവർക്ക് ഈ വിചാരണൊന്നുമില്ല അവർക്ക് പ്രത്യേകമായി അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയാണ് അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എഴുപതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ വിചാരണ കൂടാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് അവരുടെ മുഖങ്ങൾ കമരിലയിലത്തൽ ബദിരെ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ പ്രകാശിക്കുന്ന ആ രാവിലെ ചന്ദ്രനെ പോലെ ഉണ്ടാകും അവരുടെ മുഖങ്ങൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളൊക്കെ ഒരൊറ്റയാളുടെ കൽബിനെ പോലെ അവരുടെ മനസ്സിൽ കളങ്കമില്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല വളരെ നല്ലവരായ മഹാന്മാര് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബ് എഴുപതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിലും കൂടുതലായി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഓരോ നിന്റെയും കൂടെ എഴുപതിനായിരം കൂടി എന്ന് അള്ളാഹു എനിക്ക് വർധനവായി പറയുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഒരു എഴുപതിനായിരം മാത്രല്ല അതിന്റെ അപ്പുറം കുറെ ആളുകൾ ധാരാളം ആളുകൾക്ക് മഷറിൽ ഈ ഒരു അനുഗ്രഹം ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണത് മറ്റൊരുപ്പോർട്ട് എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു വിചാരണയോ ശിക്ഷയോ കൂടാതെ എഴുപതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ ഓരോ ആയിരത്തിന്റെയും കൂടെ വേറെ എഴുപതിനായിരം ആളുകൾ വേറെയും എന്റെ റബ്ബിന്റെ ഒരു മൂന്ന് കോരലും എത്രയും എണ്ണം അള്ളാഹുവിനെ അറിയും അത്രയും ആളുകൾ ധാരാളം ആളുകൾ വിചാരണയും ഹിസാബും അതാബും ശിക്ഷയുമൊന്നും കൂടാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ഫതില് കിട്ടിയ മഹാന്മാരാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ നമ്മുടെ വിചാരണകളിൽ എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ 
സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവരും വളരെ പേടിച്ചരണ്ട് ഭയവിഹ്വലരായി നിൽക്കുന്ന ദിവസം റബ്ബിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും വിളിക്കുകയാണ് പേരെടുത്ത് വിളിക്കുകയാണ് ഇന്നയാളുടെ മകനെ എന്ന് പേരെടുത്ത് വിളിക്കുകയാണ് ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി സഹീഹുൽ ബുഖാരി ഉള്ള ഒരു അധ്യായം കൊടുത്തത് കാണാം ബാബു മായുദ അന്ന സുബിയാബാഇഹി മനുഷ്യരെ അവരുടെ പിതാക്കളിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിളിക്കപ്പെടുക പിതാക്കളിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നയാളുടെ ബാപ്പയുടെ ബാപ്പയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന ആളുടെ മകനെ ആ വിളിയം കേൾക്കുമ്പോ ആ വിളിയങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ആളിലേക്കായി അയാൾ പരസ്യ വിചാരണയാണ് പരസ്യ വിചാരണയാണ് എല്ലാരും ഒരാളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഞാൻ അയാൾ എല്ലാം വെളിവാകാൻ പോവുകയാണ് ആ നിലക്ക് റബ്ബുല്ലാലമീൻ ഓരോരുത്തരെ വിളിക്കുകയാണ് ജനകോടികൾ ആ വിളി കേൾക്കുകയാണ് എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന ഗൗരവതരമായ ആ രംഗം നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് സമയത്താണ് റബ്ബിന്റെ വിചാരണ തുടങ്ങുക വിചാരണയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോ പരലോക വിചാരണയുടെ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ ചില അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പരലോകത്തെ വിചാരണ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന വിചാരണ പോലെയല്ല അവിടുത്തെ ഹിസാവിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ സമ്പൂർണ്ണ നീതി കിട്ടുന്ന ലോകമാണ് പരലോകം ഈ ലോകത്തെ ഒരു കോടതിയിലും അതാരും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഒരു കോടതിയിൽ നിന്നും നൂറ് ശതമാനം നീതിയും ന്യായവും കിട്ടുകയില്ല അവർക്ക് തരാനും കഴിയൂല അതേ അവസരത്തിൽ ഏത് മനുഷ്യനും അവന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചു കൊണ്ട് രക്ഷയാണെങ്കിൽ രക്ഷ കൊടുക്കാനും ശിക്ഷയാണെങ്കിൽ ശിക്ഷ കൊടുക്കാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ള ഒരൊറ്റ ലോകമേയുള്ളൂ അത് ദുന്യാവിൽ അതിന് സൗകര്യങ്ങളോ സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ല അതിന് അല്ല നിശ്ചയിച്ച ഒരേ ഒരു ലോകം പരലോകം തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് സർവലോക പരിപാലകനായ റബ്ബിന് നമ്മൾ സ്തുതി പറയുമ്പോൾ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബില്ലാലമീൻ സർവലോക പരിപാലകനായ അള്ളാഹുവിനാകുന്നു സർവസ്തുതികളും അവൻ റഹ്മാനാണ് അവൻ റഹീമാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് പ്രതിഫലം ആളിന്റെ ഉടമസ്ഥനാകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അല്ല നിശ്ചയിച്ചതിന് നമ്മൾ അള്ളഹാനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം പരലോകം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളൊക്കെ സമാധാനിക്കൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ പരലോകം വരാണ്ടല്ലോ ഇവിടെയല്ലേ ന്യായം കിട്ടാത്തത് ഇവിടെയല്ലേ നീതി കിട്ടാത്തത് ഇവിടെയല്ലേ ആരും അറിയാത്തത് അറിയുന്ന റബ്ബുണ്ടല്ലോ അവന്റെ കോടതിയുണ്ടല്ലോ അവിടെ എനിക്ക് കിട്ടും അതിൽ മനുഷ്യൻ ആശ്വസിക്കുന്നു സമാധാനിക്കുന്നു കാരണം എല്ലാ ആളുകളും വളരെ ദൃഢമായി അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നീതി കിട്ടുന്ന സമ്പൂർണ്ണ നീതിയുടെ ലോകമാണ് പരലോകം ആ വിചാരണയുടെ രൂപം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തെ സൂക്ഷിക്കണം ഒരു ദിവസത്തെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണം അള്ളാഹുവിങ്കലേക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ മടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം അള്ളാഹു സർവരോടും പറയാണ് അള്ളാഹുവിങ്കലേക്ക് നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണേ എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക സുമ്മാ പിന്നീട് പരിപൂർണമായി നൽകപ്പെടും ഓരോ ആത്മാവിനും ഓരോ ദേഹത്തിനും മാ കസബത്ത് അതെന്താണോ പ്രവർത്തിച്ചത് അതെന്താണോ സമ്പാദിച്ചതെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായ നിലക്ക് പ്രതിഫലം അങ്ങ് കൊടുക്കപ്പെടുന്ന ലോകമാണ് അവർ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയില്ല ദ്രോഹിക്കപ്പെടുകയില്ല അനീതി കാണിക്കപ്പെടുകയില്ല എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും അത് കാണുകയാണ് ആര് അണുത്തൂക്കം നന്മ ചെയ്തോ അതവൻ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും ആര് അണുത്തൂക്കം തിന്മ ചെയ്തോ അതും അവൻ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഏത് നിസ്സാര നന്മയും നമുക്ക് വലുതായി തോന്നും ഏത് നിസ്സാരമായ തെറ്റിനെയും നമ്മൾ പേടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഏത് ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ 
ഇതൊക്കെ നാളെ പരലോകത്ത് വരും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഒരു ബാപ്പയായ ലുഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ ഒരു നേതാവ് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സൂറത്ത് ലുഹ്മാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ബാപ്പ മകനോട് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ കടുകുതരിയാണ് കടുകുമണി ഒരു കടുകോളം ഒരു കടുകോളം തൂക്കം നീ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്നിട്ട് ഒരു പാറക്കല്ലിൽ പാറയില്ലത് ആണെങ്കിലും ആകാശഭൂമികളിൽ എവിടെയാവട്ടെ അള്ളയത് കൊണ്ടുവരും റബ്ബിനെല്ലാം കാണും എവിടെയാണെങ്കിലും റബ്ബിന്റെ നോട്ടുണ്ട് ഏത് കറുകറുത്ത പാറക്കത്തിനകത്ത് കറുകറുത്ത കടുകുമണി ഒരു രാത്രിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നാഥൻ കാണും റബ്ബിന്റെ അറിവോളം ഞങ്ങൾക്ക് എത്തി എന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് യാത്രക്കാര് മനുഷ്യ ജീവനുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എവിടെ അത് കഴിയുന്നില്ല ടോം പറയാണ് എനിക്കൊക്കെ അറിയാ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഞങ്ങളടുത്ത് എല്ലാ സംവിധാനവും ഉണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാത്തിനും മീതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആഴ്ചകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല സർവലോക പരിപാലകൻ അങ്ങനെയല്ല എന്ത് തന്നെ നിസ്സാരമായിരു നീ ചെയ്താലും അത് നന്മയാവട്ടെ തിന്മയാവട്ടെ അല്ല അത് കൊണ്ടുവരും അറിയുന്നവനാണ് എല്ലാം അവൻ അറിയാം അപ്പൊ ആ നിലക്ക് സർവലോക പരിപാലകനായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ ഒരു നിലക്കും ആരും ഭയപ്പെടണ്ട കൊടാനു കോടി മനുഷ്യന്മാരെ വിചാരണക്കെടുക്കുമ്പോ എന്റെ ഒരു ചെറിയ കർമ്മൊക്കെ മറന്നിട്ടുണ്ടാവൂലേ അല്ല ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അശ്രദ്ധമായിട്ടുണ്ടാവൂലേ ഇല്ല ഖുർആൻ ഉറപ്പു തരുന്നു ഇന്നല്ലാഹ ലാ യലിമു മിസ്ഖാല ദറ സൂറത്തുൽ നിസ അല്ലാഹ് പറയാണ് അല്ലാഹു ഒരു ദറ്റിന്റെ തൂക്കത്തോളം പോലും അനീതി കാണിക്കൂല എന്താ ഈ ദറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു കുഞ്ഞുറുമ്പിന്റെ ചെറിയ ഒരു ഉറുമ്പ് ആ ഉറുമ്പിന് ധാരാളം കുഞ്ഞു കാലുകൾ ഉണ്ടാകും സൂക്ഷ്മദർശിനി വെച്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പുകളുടെ നോക്കിയാൽ ആ കാല് കാണാൻ തന്നെ കഴിയും അതിൽ ഒരു കാല് അതിന് ദറത്ത് എന്ന് പറയും എത്ര അതിന്റെ തൂക്കം എത്ര അതിന്റെ അളവ് ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടവയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ തുളകളിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം ഇങ്ങനെ നിലത്തേക്ക് അടിച്ചു വീശുന്ന ഓട്ടവയിൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ആ വെയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ പ്രകാശത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാ കാണാ എന്തോ ഇങ്ങനെ ഇളകി മറിയുന്നു അതിൽ ഒരു തരിക്ക പറയാ ദറത്ത് എത്ര വളരെ നിസ്സാരമാണ് അത്ര പോലും നിന്റെ റബ്ബ് ഒരാളോടും നീതി കാണിക്കൂല അതാണ് അത്ര ഒരാളും അത്ര നന്മ ചെയ്താലും അള്ളാഹ് അവഗണിക്കൂല പാഴാക്കൂല കാണും നിനക്ക് നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത്രത്തോളം തിന്മയാണെങ്കിലും അത് കാണും അതേ ഖുർആൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു ആഹിറമാണ് പടച്ചറബിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഉത്തമമായത് ഒരു ഫത്തീല് പോലും അല്ല അവരോട് അനീതി കാണിക്കുകയില്ല അക്രമം കാണിക്കുകയില്ല ദ്രോഹിക്കപ്പെടുകയില്ല അവർ എന്താണ് ഫത്തീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫത്തീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ കുരു ഇല്ലേ ഈത്തപ്പഴ കുരുവിന്റെ അടുക്കലൂടെയുള്ള ഒരു ചെറിയ നൂല് പോലെയുള്ള ഒരു സാധനം അതാണ് ഫത്തീൽ ഇനി കുറുക മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞത് സൂറത്തുന്നിസായിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വചനം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ 
വിശ്വാസിയായ നിലക്ക് ആര് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുവോ അവര് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് ഒരു നക്കീറോളം പോലും അവരോട് അനീതി ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല ഈത്തപ്പന കുരുവിന്റെ ഈത്തപ്പഴ കുരുവിന്റെ അതിന്റെ പുറത്തൊരു ഒരു കുത്ത് കാണാം ഒരു ചെറിയ ഡോട്ട ഒരു പുള്ളി ആ പുള്ളിക്കകത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ അതിന്റെ തൊലി അത്ര പോലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഖുർആാനതിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ വിവരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ രൂപത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായിക്കൊണ്ട് അമലികളെ വിലയിരുത്തുന്ന ലോകമാണ് പരലോകം അതിനായി ഇത് കേൾപ്പിച്ചത് ഒന്നും അവിടെ റബ്ബ് അറിയാതെ പോവില്ല അല്ല അറിയാതെ ഒന്നും ഈ ലോകത്തെ വെച്ച് ഒരാളും ചെയ്തിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം അവിടെ കൃത്യമായി രേഖയിലുണ്ട് ലോകത്തൊരിടത്തും ഇതിന് സംവിധാനങ്ങളില്ല കൃത്യമായ നിലക്ക് ശിക്ഷയാണെങ്കിൽ ശിക്ഷയും രക്ഷയാണെങ്കിൽ രക്ഷയും കൊടുക്കാൻ ഈ ലോകത്തെ കോടതികളിൽ എന്താ സംവിധാനമുള്ളത് ഒരാളെ കൊന്നവനും ആയിരങ്ങളെ കൊന്നവനും ലക്ഷങ്ങളെ കൊന്നവനും ഈ ലോകത്തെ ഭൗതിക കോടതിയിൽ കൊടുക്കാവുന്ന മാക്സിമം ശിക്ഷ എന്താണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അയാളെ കൊല്ലലാണ് ഒരാളെ കൊന്നവനും പത്താളെ കൊന്നവനും എത്രയാളെ കൊന്നവനും ഇവിടെ സമമാണ് അത് തന്നെയും ഭൗതിക കോടതികളിലെ സ്വാധീനങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റെക്കമെന്റുകാരുടെ റെക്കമെന്റിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇടത്തട്ടുകാരും സ്വാധീനക്കാരും പണം കൊണ്ടുള്ള സ്വാധീനിക്കലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവസാനം വധശിച്ച തന്നെ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ആ ഒരു വ്യക്തിയെ കൊല്ലുക എന്നതല്ലാതെ നീ പത്താളെ കൊന്നവനാണ് നിന്നെ പത്തു വട്ടം ഞാൻ കൊല്ലും നീ ലക്ഷങ്ങളെ കൊന്നവനാണ് നിനക്ക് അതിനനുസരിച്ച കൊല്ലലാണ് ഞാൻ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വധശിക്ഷയിൽ വ്യത്യസ്തത കൽപ്പിക്കുവാൻ ഭൗതിക കോടതിയിൽ ഭൗതിക ശിക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിൽ എന്ത് സംവിധാനമുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താ ഉള്ളത് ഒരു സംവിധാനമുള്ള ഭൗതിക കോടതിയിൽ പരലോകത്ത് അങ്ങനെയല്ല അവിടെ അതിന് സംവിധാനമുണ്ട് ധാരാളം ആളുകളെ കൊന്നവൻ അതിനനുസരിച്ച ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ലോകമാണ് പരലോകം അതുപോലെ തന്നെയാണ് നന്മ ചെയ്തവന്റെ തോതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സ്വർഗത്തിന് ഒരുപാട് ദറജകൾ ഉള്ളത് സ്വർഗത്തിന് പല രൂപത്തിലുള്ള ദറജകളില്ലേ നരകത്തീക്കും അതുപോലെ തന്നെ പല തട്ടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ വ്യത്യസ്ത തട്ടുകൾ എന്തുകൊണ്ട് നരകത്തിന് വന്നു വ്യത്യസ്ത ദറജകൾ എന്തുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന് വന്നു അമലുകളുടെ തോതനുസരിച്ച് ആത്മാർത്ഥതക്കനുസരിച്ച് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് നോക്കിയിട്ട് കൂലി കൊടുക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു ശക്തി കണ്ണുകളുടെ കട്ടുനോട്ടങ്ങളെ പോലും അറിയുന്ന ആരും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്റെ ഒരു നോട്ടം പോലും എന്റെ മനസ്സിന്റെ അകത്തുള്ള വിചാര വികാരങ്ങളെ പോലും അറിയുന്നവനായ റബ്ബ് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അവന് മാത്രമല്ലേ ഒരുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതനുസരിച്ച് അവന്റെ ആത്മാർത്ഥതയുടെ തോതനുസരിച്ച് ഒരേ പള്ളിയിൽ ഒരേ ഇമാമിന്റെ കീഴിൽ ഒരേ പശ്ചിതിൽ ഒരേ വക്കത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചവർക്ക് പരലോക കോടതിയിൽ തുല്യമാണോ പതിഫലം അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് സ്വർഗത്തിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പദവികളാണെങ്കിൽ കർമ്മത്തിന്റെ ശിക്ഷകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിരകത്തിയിൽ അവരുടെ ശിക്ഷയിലും ആ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതൊക്കെ കൃത്യമായി റബ്ബിനറിയാം ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം ഏതൊക്കെ തോതിൽ ശിക്ഷ വേണം രക്ഷ വേണം അതറിയുന്ന ഒരൊറ്റ ശക്തിയെ ലോകത്തുള്ളൂ അവനാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അലമീൻ അവനാണ് മാലിക്കിയൗമിദ്ദീ അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ നാം സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അലഹമില്ല അവനാണ് സർവസ്തുതിയും ആ ഒരു ലോകം അതുകൊണ്ട് അവനെ ഒളിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്ത് വിശ്വസിക്കണം പരലോക കോടതിയിൽ സമ്പൂർണ്ണ നീതി ഉണ്ട് അവിടെ പണത്തിന്റെ ഇടത്തട്ടും സ്വാധീനമൊന്നും നടക്കാത്ത ലോക ഇവിടെ അതൊക്കെ നടക്കും അവിടെ പണം കൊണ്ട് രക്ഷയില്ല ദുന്യാവ് മുഴുവനും എന്റെ മുഴുവനും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം എല്ലാം തരാം സ്വർണത്തിന്റെ കൂമ്പാരം തരാം ഒന്ന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമോ എന്ന് മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദിവസമാണ് പക്ഷേ അവിടെ പണത്തിന് വിലയില്ല പണം ഉപകരിക്കാത്ത ലോകമാണത് 
ദുന്യാവിൽ പണമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തും രക്ഷപ്പെടാം നല്ല മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിലും രക്ഷപ്പെടാം സ്വാധീനം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാം അധികാരം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാം അതാണ് ഇവിടെ സുൽത്താനിയത്തുള്ളവന് അധികാരമുള്ളവന് പവർ ഉള്ളവന് രക്ഷപ്പെടാം പരലോക കോടതിയിൽ അതൊന്നും നടപ്പില്ലാത് നീതിയുടെ ലോകമാണ് അവിടെ ആ നിലക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയില്ല ശുപാർശകന്മാര് ശുപാർശ പറയണമെങ്കിൽ പോലും റബ്ബിന്റെ പ്രത്യേക അനുവദി കിട്ടി അല്ല അനുവദിച്ചു കൊടുത്തവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ പറയുള്ളൂ എന്നല്ലേ പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞതും അപ്പൊ അവിടെ ചൂഷണങ്ങളില്ലാത്ത കൃത്യമായ നൂറ് ശതമാനം അതിലിന്റെ നീതിയുടെ ലോകമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത അവിടെ ഒരാളും മറ്റൊരാളുടെ പാപഭാരം ഏൽക്കൂല ആ പാപഭാരം ഏറ്റെടുത്ത് അവനെ ശിക്ഷിക്കല്ലേ എന്നെ ശിക്ഷിച്ചോ റബ്ബേ എന്ന് ഒരാളും അവിടെ വെച്ച് പറയുന്നതല്ല ഇവിടെ അതൊക്കെ നടക്കും ഇവിടെ അതൊക്കെ നടക്കൂലേ ഇവിടെ കൊല ചെയ്ത മനുഷ്യന് പറയാം ഞാൻ കൊല ചെയ്തിട്ടില്ല വേറൊരുത്തനോട് പറയണം നീ കോടതിയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി സമ്മതിക്കണം എന്റെ കൊലക്കുറ്റം നീ ഏറ്റെടുക്കണം നീയാണ് കൊന്നതെന്ന് നീ പറയണം നീ വിഷമിക്കണ്ട നിന്റെ കുടുംബത്തിന് നീ ഇവിടെ പുറത്ത് ജോലി ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളപ്പുറം വലിയ എമൗണ്ടും സംഖ്യയും ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആയി എത്തിക്കൊള്ളും അവര് സുഖമായി ജീവിച്ചോളും അകത്തും നിനക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ സ്വാധീനിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അകത്തും ആളുകളുണ്ട് തൽക്കാലം നീ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് കിടക്കേണ്ടി വരും എന്നേയുള്ളൂ നിന്റെ കുടുംബം ഇവിടെ സസുഖം ജീവിക്കും എന്നും പറഞ്ഞ് കൊലക്കുറ്റം മറ്റൊരാൾ ഏറ്റെടുത്ത് വേറെയുള്ളവൻ ചെയ്തവൻ ദുന്യാവിൽ വളരെ മഞ്ഞനായി സുഖത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ലോകമാണ് ദുനിയാവ് അരലോത്ത് നടക്കൂല ഒരാൾക്കും ഒരാളുടെ പാപഭാരോ ഏറ്റെടുക്കാനോട്ട് കഴിയൂല അതാരും ഏറ്റെടുക്കൂല ആ രൂപത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതയുള്ള ലോകമാണ് അതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതും എന്താണ് റബ്ബ് പറയുന്നത് എല്ലാ ഓരോ ആത്മാവും അതിന്റെ മേൽ ബാധ്യതയായി കൊണ്ടല്ലാതെ ഒന്നും സമ്പാദിച്ചു വെക്കുകയുമില്ല ആരെന്ത് സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദുന്യാവിൽ വെച്ച് എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ബാധ്യത അവരവർക്ക് തന്നെയായിരിക്കും കുറ്റം വഹിക്കുന്നവരാത്മാവും വഹിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയില്ല മറ്റൊന്നിന്റെ കുറ്റം അവിടെ ഏറ്റെടുക്കൂല വേറൊരാളും വേറൊരാളുടെ പാപത്തിന്റെ വാരെ ഏറ്റെടുക്കൂല ും പിന്നീട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിങ്കലേക്കാണ് മടക്കപ്പെടുന്നത് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞറിയിച്ചു തരും നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലായിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരും ഖുർആൻ പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരാളും മറ്റൊരാളുടെ പാപം മേൽക്കൂല സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിലും അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചാമത്തായത് ഇസ്ര ഒരാളും കുറ്റം വഹിക്കുന്ന ഒരാളും മറ്റൊരാളുടെ കുറ്റം ഏൽക്കൂല ഇത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയല്ല എല്ലാ നബിമാരോടും പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അള്ളാഹു അവിടെയും പറഞ്ഞതെന്താ ഇബ്രാഹിമിനോടും മൂസയോടും എല്ലാവരോടും അള്ളാഹു താര പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യാണ് ഒരാളും മറ്റൊരാളുടെ പാപത്തിന്റെ ഭാരം മേൽക്കൂല ഓരോരുത്തർക്കും അവരെന്താണോ സമ്പാദിച്ചതെങ്കിൽ അത് മാത്രമാണ് അവൻ അവകാശപ്പെട്ടതുണ്ടാവുക അവന്റെ അധ്വാനം അവൻ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും വളരെ കൃത്യമായ നിലക്കുള്ള പ്രതിഫലം അവന് നൽകപ്പെടും പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ യാഥാർത്ഥ്യം പറയണം ദുന്യാവിൽ വെച്ച് പല മുഷിരിക്ക് നേതാക്കന്മാരും കാഫുറുകളും 
വിശ്വാസികളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ തൗഹീദ് കേട്ട് അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ ആദർശം കേട്ടുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അതിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുമ്പോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വലീദബിന് മുഖീറയെ പോലെയുള്ള മുഷിരിക്ക് നേതാക്കന്മാര് പറഞ്ഞിരുന്നു വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്തുൽ അങ്കബൂത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ അല്ല അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു കാഫിറുകളായ ആളുകൾ അവിശ്വസിച്ചവര് പറയും വിശ്വാസികളോടവര് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്ന വഴിയിലേക്ക് വന്നോളൂ ഞങ്ങളെ പിൻപറ്റിക്കോളൂ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ട് ജീവിച്ചോളൂ എങ്കിൽ ഇനി പരലോകത്ത് നിങ്ങൾ കുറ്റക്കാരാവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളേറ്റെടുത്തോളാം എന്ന് കാഫുർ പ്രമാണിമാര് നേതാക്കന്മാർ അനുയായികളോട് പറയും പോലെ മുസ്ലിമീങ്ങളോടും പറഞ്ഞു പ്രലോഭിപ്പിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ പറയണോ കേട്ടോളുണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഏറ്റെടുത്തോളും പരലോകത്ത് എന്ന് അള്ളാഹുത്താല പറയണു അവരവരുടെ പാപങ്ങൾ ഒരിക്കലും വഹിക്കുന്നവരല്ല ഒന്നും ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയൂല ഇന്നവും ലക്കാതിപൂൻ കള്ളമാണ് കള്ളമാണ് അവര് പറയുന്നത് കളവാണ് അവർ പറയുന്നത് ആർക്കും അതിന് സാധ്യല്ല അതേ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ ഭാരങ്ങൾക്കും അപ്പുറം തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ചില പാപഭാരങ്ങൾ കൂടി വരുന്നതും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത നന്മക്ക് പുറമേ മറ്റു ചില നന്മകൾ കൂടി നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവഗണിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യരുത് പറഞ്ഞു സഹിഹ് മുസ്ലിമിൽ നമുക്ക് കാണാം من دعا إله ذن كان له من اللجر مثل جور من تبعه لا ينقص ذلك من نجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاسم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا مسلم رحمه الله ريبورت شئي غيان آرنجلوم سنمارغت لك چنچال നമ്മളൊരാൾ നന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം നാം ഒരാളെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ ആ സന്മാർഗത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ വിളി കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ പ്രയത്നം കാരണത്താൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ആ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച നമുക്കുണ്ടാകും പ്രതിഫലം മിസുലു ചൂരിമൻ തബിയഹോ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച മനുഷ്യന്റെ സൽക്കർമ്മത്തിന് തുല്യമായ കൂലി വിളിച്ച ക്ഷണിച്ച നമുക്കും കിട്ടുന്നു അതെങ്ങനെയാ കിട്ടുക ചെയ്ത അയാളുടെ വല്ല കൂലിയിൽ നിന്ന് പകുത്ത് ഒരു പകുതി നമുക്ക് തരുന്നതാ അല്ല ലായം അവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തിൽ ഒട്ടും അത് കുറവ് വരുത്തൂല അവരുടെ പ്രതിഫലത്തിൽ ഒട്ടും കമ്മി വരുത്തിയിട്ടല്ല നമുക്ക് തരുന്നത് അവർക്കുള്ളത് പരിപൂർണമായി അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പുറമേ നിന്റെ അധ്വാനത്താൽ നിന്റെ ക്ഷണത്താൽ നിന്റെ പ്രവൃത്തിയാൽ നിന്റെ പ്രയത്നത്താലാണല്ലോ ആ മനുഷ്യൻ ഈ നന്മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ആ നന്നായ മനുഷ്യൻ മരിക്കുവോളം അയാൾ എന്തൊക്കെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവോ അതിനൊക്കെ തുല്യമായ ഒരു കൂലി അയാൾ കൊട്ടും കമ്മി വരുത്താതെ തന്നെ ക്ഷണിച്ച അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച നിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും റബ്ബ് വരവ് ചേർക്കുന്നു അതിന് നേരെ മറുവശവുമുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു ലലാലത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ ദുർമാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ നന്മയുടെ വിത്ത് പാകുന്നതിന് പകരം ആരെങ്കിലും ഒരു തിന്മയുടെ വിത്ത് നട്ടാൽ ഒരു തിന്മക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചാൽ ആ തിന്മക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചവന്റെ മേൽ കുറ്റമുണ്ടാകും അവൻ തുടക്കം കുറിച്ച ആ തിന്മയുടെ പിന്നാലെ ആരൊക്കെ കിയാമത്തിനാള് വരെ വന്നോ 
അവരുടെ ഒക്കെ ദുഷിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ കൂലി തുല്യമായ ശിക്ഷ ഇവനും കിട്ടുകയാണ് അതും ലായം കുസുദാലിക്കമിൻ ആസാമിയും ആ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളുടെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് കുറവ് വരുത്തിയിട്ടല്ല നമുക്ക് തരുന്നത് അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ പരിപൂർണമായി അവർക്ക് തന്നെയുണ്ട് അതിന്റെ പുറമേ നീയാണല്ലോ അതിന് കാരണക്കാരനായതെന്ന നിലക്ക് നിനക്കും അതിന്റെ ഓഹരിയുണ്ട് വിഹിതമുണ്ട് ശിക്ഷയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന കൂലിക്ക് വല്ല കണക്കുണ്ടോ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമാണ് ഈ ലോകത്തിന് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിന് നിമിത്തമായ പ്രവാചകൻ കയാമത്തെ നാള് വരെ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തത്തുല്യമായ പ്രതിഫലം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമിന് ലഭിക്കുന്നു ആ അത്യുന്നതമായ പവർ കിട്ടുന്ന ഒരു നബി വേറെ ഏതാ ഉള്ളത് അതുപോലെ ലോകത്ത് ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാര് കഴിഞ്ഞു പോയി അവരൊക്കെ എഴുതി വെച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവരൊക്കെ എഴുതി വെച്ച കിതാബുകൾ ഇന്നും ലോകം പാരായണം ചെയ്യണം ആളുകൾ വായിക്കുകയാണ് പഠിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലം നമുക്കും നേടേണ്ടേ അത് നമുക്കും കിട്ടണ്ടേ ആ പ്രതിഫലം അതേ നാം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സത്യം അതെത്ര കൂടുതലോ കുറവോ എന്നതല്ല പ്രശ്നം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സത്യം അത് നാം ആത്മാർത്ഥമായി റബ്ബെ നിന്റെ അടുക്കൽ എനിക്ക് കൂലി കിട്ടണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ആ ഇഹ്ലാസ് കൈവിടാതെ ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഒരാളെ അതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് അതിനു വേണ്ടി നിരാശയില്ലാതെ അധ്വാനിച്ച് പരിശ്രമിച്ച് ഒരാളെ നന്നാക്കി അയാളെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ നാം മരിച്ചാലും അതേ നമ്മുടെ ആ രൂപത്തിലുള്ള ക്ഷണം കേട്ടുകൊണ്ട് സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് വന്ന ആ നല്ലവനായ മനുഷ്യന്റെ അമലുകൾക്കൊക്കെ തുല്യമായ ഒരു പ്രതിഫലം നമുക്കും ലഭിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയ മക്കളും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് നമ്മൾ വളർത്തി വലുതാക്കിയ മക്കൾ നാം വളർത്തി വലുതാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ഉപദേശം കേട്ടവർ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോൺ കോളിലൂടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് യാത്രക്കിടയിൽ കിട്ടിയ ഒരു സഹയാത്രികനോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ജോലി സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു സീഡി കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ആർക്ക് എപ്പോഴാ മാറ്റം വരാറൊന്നും അറിയൂല ഒരു നന്മയുടെ കവാടം എപ്പ തുറന്നു എപ്പ തുറക്കപ്പെടും നമുക്കറിയൂല പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും നന്മയുടെ കീയാവണം താക്കോലുകളാവണം നന്മയുടെ കവാടം തുറക്കുന്ന ചാവികളാവണം കീയാവണം നമ്മൾ അതേ അവസരത്തിൽ തിന്മയുടെ തുടക്കക്കാരായി പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം എന്താ കാരണം തിന്മ ലോകത്ത് എവിടെ നടന്നാലും ഒരു തിന്മക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചവന്റെ മേൽ അതിന്റെ ശിക്ഷയുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ലോകത്ത് ഒന്നാമതായി നടന്ന അന്യായമായ രക്തം ചിന്തലും കൊലപാതകവും ഹാബീലിനെ കാബീൽ കൊന്നില്ലേ ആ കുറ്റം അന്യായമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വധം ലോകത്ത് നടന്ന അന്യായമായ ഒരു ന്യായവും കൂടാതെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞത് നശിപ്പിച്ചത് ാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുന്ന ബുഹാരിയിലുമുണ്ട് മുസ്ലിമിലുമുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലതാ അന്യായമായി ഒരാളും കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല ഒരു ലോ ഏത് ലോകത്ത് വെച്ച് ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അന്യായമായി ഒരു വധം ഒരു കൊലപാതകം നടന്നാലും ഇല്ലാക്കാന അലബിനി ആദമല്ലവൽ ഒന്നാമതായിട്ട് അത് നടപ്പാക്കിയ ആദം പുത്രന് കിഫിലും മിൻഹ അതിന്റെ ഒരു വിഹിതം പോകുന്നുണ്ട് ഒന്നാമതായി ആ കുറ്റം നടപ്പിലാക്കിയ ആ തിന്മ ചെയ്ത തുടക്കം കുറിച്ചവന് അതിന്റെ വിഹിതം പോകുന്നുണ്ട് ലോകത്തെവിടെ കൊലപാതകം നടന്നാലും എന്താ കാരണം അവനാണ് കൊലപാതകത്തിന്റെ ആദ്യം തുടക്കം കുറിച്ചത് അവനാ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടാ പണി ചെയ്തത് അതിന്റെ ഒരു തുടക്കം കുറിച്ച് അതിന്റെ വറവറ്റി ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെ രക്തം ചെന്തുന്നുണ്ടോ അന്യായമായി മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നുണ്ടോ കൊന്നവർക്കൊക്കെ ശിക്ഷ ഉണ്ട് അവർ കൊട്ടും കുറയാതെ തന്നെ തുടക്കക്കാരന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നന്മക്കും ഉണ്ടിങ്ങനെ തിന്മക്കും ഉണ്ടിങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പ്രവാസികളാ അള്ളാഹു നൽകിയ കാശുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അത് നാട്ടിൽ പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും 
നല്ലൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി എന്താ ഒരു ടി നല്ല നല്ല രൂപത്തിലുള്ള ഭംഗിയുള്ള ഒരു ടി വി വാങ്ങി സ്ഥാപിച്ചു സർവ ചാനലുകളും നമ്മൾ കണക്ഷൻ കണക്ട് കണക്ട് ചെയ്തു എല്ലാം കണക്ഷൻ കൊടുത്തു പേ ചാനലും ഉണ്ടാവും ഫ്രീ ചാനലും ഉണ്ടാവും എല്ലാത്തരം സംവിധാനം ഒരുക്കി എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പോന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇല്ല എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും പിന്നെ അതിലൂടെ അരിച്ചിറങ്ങുകയാണ് സർവ തിന്മകളും പിന്നെ അതിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ തുടക്കം കുറിച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ വാക്ക് കേട്ട് മക്കളുടെ വാക്ക് കേട്ട് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഏറ്റവും മുന്തിയ സംവിധാനങ്ങൾ അത് മൊബൈലാവട്ടെ നെറ്റാവട്ടെ ഏത് സംവിധാനങ്ങളും നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ട് അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തക്കതായ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഈ രൂപത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നീ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ട് ആ തിന്മക്ക് നീ തുടക്കം കുറിച്ചു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല മരണാനന്തരവും ആ രൂപത്തിലുള്ള വൃത്തികെട്ട കാഴ്ചകൾ കണ്ട ആ വീട് പിന്നെ വ്യഭിചാരശാലയായി മാറുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാര നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ അവയവത്തിനും വ്യഭിചാരത്തിൽ അതിൻ്റെതായ പങ്കുണ്ടെന്നാ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് കുത്തിബാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ിയുടെമേൽ എല്ലാ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ രൂപത്തിലുള്ള അവയവങ്ങൾക്കും അതിന്റേതായ പങ്ക് വ്യഭിചാരത്തിൽ അത് വഹിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കണ്ണുകളുടെ നോട്ടമാണ് രണ്ട് കണ്ണുകളുടെ വ്യഭിചാരമാണ് ഹറാമിലേക്ക് നോക്കൽ രണ്ട് കാതുകളുടെ വ്യഭിചാരമാണ് ഹറാം കേട്ട് ആസ്വദിക്കൽ നാവിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് അതുകൊണ്ട് അശ്ലീലം സംസാരിക്കൽ കൈയുടെ വ്യഭിചാരമാണ് അവിഹിതമായത് സ്പർശിക്കൽ കാലിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് വിഹിതമായ അവിഹിതമായ മാർഗത്തിലേക്കുള്ള നടന്നു പോക്ക് ആ കാൽവെപ്പ് കാലിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് മനുഷ്യന്റെ കൽബിൽ കൊതി വരും അവന്റെ ലൈംഗികാവയവം ഒന്നുകിൽ അവന്റെ കൊതി അനുസരിച്ച് അതിനെ സത്യപ്പെടുത്തും എത്ര വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഇതിനാ നമ്മൾ തുടക്കം കുറിച്ച് പോരുന്നത് ഇതാ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാങ്ങിക്കൊടുത്തത് അങ്ങനെ വീടത കണ്ണുകൊണ്ട് വ്യഭിചരിക്കുന്ന കാതുകൊണ്ട് വ്യഭിചരിക്കുന്ന നാവുകൊണ്ട് വ്യഭിചരിക്കുന്ന ഒരു വീടാക്കി മാറ്റുന്നു തുടക്കക്കാരൻ നമ്മളായി പോയി അതല്ലെങ്കിൽ നീ നിന്റെ നാട്ടിൽ ഒരു ഒരു കെട്ടിടമുണ്ടാക്കി അല്ല തന്ന പണം കൊണ്ടൊരു കെട്ടിടമുണ്ടാക്കി ആ കെട്ടിടം വാടകക്ക് പോകുന്നില്ലെന്ന് വന്നപ്പോ നിന്നെ സമീപിക്കുന്നു പലിശയുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബാങ്കുകാര് സമീപിക്കുന്നു വലിയ വാടക തരാം നീ അവർക്ക് പലിശ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്റെ വീട് നിന്റെ ബിൽഡിംഗ് നീ വാടകക്ക് കൊടുത്തു അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ നിന്റെ ഒരു ഷോപ്പ് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു സിനിമയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സംഗീതങ്ങളുടെയും മ്യൂസിക്കുകളുടെയും ഉപകരണങ്ങൾ വിൽക്കുകയും അതുപോലെ അതിങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ട് വിതരണം നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോപ്പിന് വേണ്ടി ആറാമ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ഷോപ്പിന് വേണ്ടി അതല്ലെങ്കിൽ ബാറിന് വേണ്ടി അതല്ലെങ്കിൽ മദ്യവിൽപ്പനക്ക് വേണ്ടി ഏതെല്ലാം മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ഇസ്ലാം വിരോധിച്ചത് അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനു വേണ്ടി നിന്റെ ബിൽഡിംഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാ ഏതൊക്കെ തിന്മക്ക് നീ ഒരു നാട്ടിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്നുവോ ആ തിന്മയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവന്റെ ശിക്ഷയുടെ ഒരു കിഫില് ഒരു ഓഹരി അവർക്കൊട്ടും കുറയാതെ തുടക്കക്കാരനായ നമ്മിലേക്കും അള്ളാഹു വരവ് ചേർക്കും സംശയിക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് സൂക്ഷിച്ചോളണം നന്മയുടെ നന്മയുടെ തുടക്കക്കാരല്ലാതെ തിന്മയുടെ തുടക്കക്കാരായി കൊടുക്കരുത് അത് വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളാകുമ്പോ വലിയ ഗൗരവം കൂടുകയാണ് ഒരു ഷിർക്കിനൊരാൾ തുടക്കം കുറിക്കാണ് ഷിർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ജാറം കെട്ടിപ്പെടുത്ത് വിളക്ക് കൊളുത്തിയിട്ട് അവിടെ വലിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ബിൽഡിങ് കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉറൂസും നേർച്ചയും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് ആളുകളെ അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഒരാൾ തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ അള്ളാക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അവനവല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ 
അതുപോലെ ഏതെല്ലാം മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ഷിർക്കായാലും ഗുഫറായാലും ഏത് തോന്നിവാസമായാലും ആര് തുടക്കം കുറിച്ചുവോ അവൻ അതിന്റെ ഗൗരവത്തോടെ അവൻ ഉൾക്കൊള്ളണം അതിന്റെ വിഹിതം അവനിലേക്കും വരുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ വാങ്ങി ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് വിട്ടു നിന്റെ കൈ എന്നൊരു മെസ്സേജ് ആണ് പോയി നുണയായിരുന്നു അത് നിന്റെ കൈ എന്ന് പിടുത്തം വിട്ട മെസ്സേജാ പണ്ട് പറയും കൈ എന്ന് വിട്ട കല്ലാണ് നാവുന്ന് വിട്ട വാക്കും പിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയൂല സൂക്ഷിച്ചോളണം എല്ലാ മെസ്സേജും ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട ഒരു മെസ്സേജ് വേഗം സെൻഡ് ആണ്ട് അയച്ചു ഫോർവേഡ് ചെയ്തു വിട്ടു നീ ആ തുടക്കക്കാരൻ അത് ലോകത്തെത്തി പലയിടത്തും എത്തി പലരും കണ്ടു പലരും ആസ്വദിച്ചു പലരും ചിരിച്ചു പലരും പ്രചരിപ്പിച്ചു ആരാ തുടക്കക്കാരൻ നിന്റെ ഒരു മെസ്സേജ് ആ തുടക്കം സാർവത്തിന്മകളുടെയും താക്കോലായി നീ മാറി നിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അതിന്റെ വരവ് വയ്ക്കുകയാണ് യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന ഒരു ചിത്രം നീ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ലൈക്ക് അടിക്കുന്നു ആരാ തുടക്കക്കാരൻ ആരാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചോളണം ആധുനിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആധുനിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വളരെ കണ്ണും കാതും കൽവും കൈയും കാലും അവയവങ്ങളെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നൊടി ഇടകൊണ്ടാണ് ലോകം മുഴുവനും നിന്റെ കളവ് എത്തുന്നത് നിന്റെ അശ്ലീലം എത്തുന്നത് നിന്റെ മോശത്തരങ്ങൾ എത്തുന്നത് ഒക്കെ തുടക്കക്കാരന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കാണുവരും അതുകൊണ്ട് നന്മകൾ മാത്രം മെസ്സേജ് ചെയ്യുക നന്മകൾ മാത്രം ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക നന്മകളുടെ പ്രചാരകരാവുക നന്മകളുടെ തുടക്കക്കാരാവുക അത് പരലോകത്ത് നമുക്ക് വലിയ ഉപകാരം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ പാരത്രീകമായ ലോകത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ രൂപത്തിലുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വരും എന്നാൽ ഒരാളും മറ്റൊരാളുടെ പാപഭാരത്തെ എന്ത് ചെയ്യൂല ഏറ്റെടുക്കൂല പാപത്തിന്റെ ഭാരം നിങ്ങളൊന്ന് ഏറ്റെടുക്കും ഞാനൊന്ന് രക്ഷപ്പെടട്ടെ ഉമ്മ മക്കളോട് പറയോ മക്കള് ഉമ്മയോട് പറയോ ആർക്കും ആരും ഏറ്റെടുക്കൂല ഭാരം വഹിക്കുന്ന ഒരാത്മാവും ഇതൊന്ന് വഹിക്കുമോ എന്ന് വിളിച്ചാൽ പോലും ഒരാളും വഹിക്കൂല വലവുക്കാന ഏറ്റവും അടുത്തവനാണെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും നമുക്ക് അടുത്തവനോട് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഏറ്റെടുക്കൂല അതിനാരും അവിടെ തയ്യാറാവൂല ദുന്യാവിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കും ഫലലോകത്ത് അതൊന്നും നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫലലോക വിചാരണ വളരെ കടുത്തതാണ് അതീവ സൂക്ഷ്മമാണ് വളരെ ഗൗരവമാണ് അത് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ഇഴനാരിഴകീറിയിട്ടുള്ള വിചാരണ വരുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു ശിക്ഷയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും അള്ളഹാനോട് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവേ നീ എന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള വിചാരണ നടത്തണം റബ്ബിന്റെ അഫവും അവന്റെ കാരുണ്യൊക്കെ കിട്ടിയാൽ അവിടെ വിജയിക്കൂല ഹിസാബ് വളരെ വളരെയേറെ സൂക്ഷ്മവും നീതിപൂർവകവുമാണ് അവിടെ ഇനിയും ഹിസാബിനെ സംബന്ധിച്ച് ആലിലും ഹദീസിലും ഒക്കെ വന്ന പല കാര്യങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കുവാനുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ തുടർന്നു വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അവയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള തോഫീക്ക് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ സർവ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു അവന്റെ മഹത്തായ ഫലുല് മുഖേന റഹ്മത്ത് മുഖേന പുറത്തു മാപ്പ് നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ